দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সঙ্গে আছে আমি তৌহিদুল হক দর্শক স্বাধীনতার পরে উনিশশো সালে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল মাত্র ছয় বিলিয়ন ডলারের মতো এখন সেই জিডিপি দাঁড়িয়েছে চারশো পঁয়ষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলারে প্রতিবেশী ভারত প্রতিযোগী ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আবির্ভূত হয়েছে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে চলতি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে এক দুই দশকের মধ্যে ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ বহু বহুজাতিক ব্যাংক এইচ এস বিসির সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দুই সালে যুক্তরাজ্য ও জার্মানিকে টপকে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তার দেশ এক সময় ব্যাপকভাবে আমদানি নির্ভর বাংলাদেশ আজ বিনিয়োগ ব্যবসা বাণিজ্য উৎপাদন ভোক্তা বাজার মানব সম্পদ সহ বিভিন্ন সূচকে বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি দেশ বাংলাদেশের এই বদলে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরে সম্ভাবনাময় নতুন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে এগারো থেকে ১৩ মার্চ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ বিজনেস সামিট গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক এই সামিটের নানা দিক নিয়েই আজ আমাদের আলোচনা আমরা আলোচনা করব এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ বিজনেস সামিট দুই হাজার তেইশ প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে এই স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এফ বি সি সি আইয়ের সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন এবং বাংলাদেশ বিজনেস সামিটের প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা ও পলিসি এক্সচেঞ্জের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর মাসুর রিয়াজ আপনাদের দুজনকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক অনুষ্ঠান আপনার মতামত জানাতে কিংবা প্রশ্ন করতে ফোন করুন স্কলে দেখানো নম্বরে অনুষ্ঠানটি একযোগে সম্প্রচার হচ্ছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে যাচ্ছি মূল আলোচনায় জসিমুদ্দিন স্যার শুরুতে আপনার কাছে আসতে চাই যে এই সামিটের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের লক্ষ্য নিয়ে যেটি যদি আলোচনাটি শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে তাহলে কি বলবেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আমি ধন্যবাদ আর টিভিকে এবং আর টিভির যারা এই মুহূর্তে আর টিভির অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে বাংলাদেশের এফ বিসিসিআই আমরা হচ্ছে ট্রেড বোর্ডির এফ এক্স ট্রেড বোর্ডই এটি উনিশশো সালে শুরু করেছেন যারা আমি তাদেরকে স্মরণ করতে চাই আমি সবাই আগে স্মরণ করতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে কারণ তিনি যদি দেশ যদি আমরা না পেতাম হয়তো এফ বিসিসিআইয়ের নামক প্রতিষ্ঠানটি হতো না তো এফ বিসিসিআই পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সেলিব্রেশনের করছি এবং এই সেলিব্রেশনের একটা অনুষ্ঠান হিসেবে আমরা বিজনেস সামিটটা ডিজাইন করেছি এবং ডিজাইন করেছি এই জন্য আমরা বলছি বাংলাদেশকে নতুন বাংলাদেশ আমরা বলছি বাংলাদেশের দুই হাজার আট সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইকোনমি ছিল নব্বই বিলিয়ন ডলার এখন এই কত চোদ্দো বছরে বাংলাদেশ হচ্ছে চারশো পঁয়ষট্টি বিলিয়ন ডলারের ইকোনমি এই যে নতুন বাংলাদেশ এই যে নতুন অবস্থান এবং আপনি বলছিলেন যে দুই হাজার তিরিশ সালে এইচএসবিসি বলছিলেন যে বাংলাদেশ হবে নবমতম কনজিউমার মার্কেট ভোক্তার দেশ ভোক্তার দেশ তো এই যে অবস্থাটা সৃষ্টি হলো এর ভিতরে বাংলাদেশের অনেক সেক্টর ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট বানাচ্ছে আমরা আমাদের অনেক অপরচুনিটি আছে এবং বাংলাদেশের অনেক অর্জন আছে বাংলাদেশের এই যে গত চোদ্দ বছরে যে বাংলাদেশের যে একটা এত বড় যে পরিবর্তন আসলো এই পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসছে নতুন নতুন অপরচুনিটি আসছে যেটি আমরা সারা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে চাই যার কারণে আমরা এফ বিসিসিআইয়ের এই সেলিব্রেশনকে গোল্ডেন জুবিলিকে আমরা সেলিব্রেট হিসেবে বিজনেস সামিটটা করেছি এবং এখানে এই বিজনেস সামিটে আমরা তিনটা বাগে বিজনেস সামিটটা করেছি একটি হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীটি সেলিব উদ্বোধন করবেন একটি আমাদের এখানে তিনটি প্ল্যানারি সেশন এবং তেরোটি তেরোটি প্যারালাল সেশন আছে সাবজেক্ট ওয়াইজ এরপর আমাদের ওখানে বিষয়ের উপর বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে এবং আমাদের সাবজেক্ট এবং সেক্টর নিয়ে এবং আমাদের এখানে বেস্ট অফ বাংলাদেশ নামে আরেকটি শো কেসিং হবে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ উই আর দি সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সপোর্ট অফ রেডিমেড গার্মেন্টস তো শুধু রেডিমেড গার্মেন্টস তো আমরা বানাই না বাংলাদেশে বারোটি সেক্টর আছে যারা বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টে চলে গেছেন এবং অনেক অপরচুনিটি আছে তো ওখানে আমরা আমাদের 
বাংলাদেশের এই প্রোডাক্টগুলিকে শোকেসিং করতে চায় ডিসপ্লে করতে চায় সেটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এরপরে আছে গত পঞ্চাশ বছরে এই যে ব্যবসায়ীরা কারণ আপনারা জানি সবাই জানি যে বাংলাদেশের ইকোনমিটা কিন্তু ফিফটি এইটি টু পারসেন্ট লিড বাই প্রাইভেট সেক্টর এই প্রাইভেট সেক্টরের যারা যারা লিড দিয়েছেন আজকের ইকোনমি এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য যাদের কন্ট্রিবিউশন আছে তাদেরকে আমরা রিকগনাইজ করতে চাই যার কারণে ওখানে আমরা একটা বিসিসিআই এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড আমরা দেব যে তিনটা প্রোগ্রাম আমাদের বিনিয়োগের পরিবেশ নিয়ে যদি একটু শুনতে চাই যদি যারা অংশ নেবেন তারা এই বিষয়ে জানতে চান আপনার একটি বক্তব্য রয়েছে সেই জায়গাতে এই বিষয়ে আপনি কথা বলেছেন আর একটু বিস্তারিত শুনতে চাই না এখানে আমাদের বিনিয়োগের বিষয় মান মানে আমাদের ধরেন আমরা তিনটা প্ল্যানারি সেশন নিয়ে ডিজাইন করেছি একটি হচ্ছে আমাদের লং টার্ম ফাইন্যান্স লং টার্ম ফাইন্যান্স কিন্তু বাংলাদেশের একটা সমস্যা এখন একসময় ধরেন বাংলাদেশে লং টার্ম ফাইন্যান্স নিয়ে এবং আমরা এটা লং টার্ম ফাইন্যান্সটা আমাদের বিদেশি অনেক ব্যাংক বিদেশি অনেক কোম্পানি আছে যারা এই জায়গায় আমাদেরকে হেল্প করতে চায় তা আমাদের এই প্রত্যেকটা প্লেনারি এবং প্যারালাল সেশন কিন্তু ডিজাইন করেছে এমনভাবে হয়তো মাসুর ভাই আরও ভালো বলতে পারবেন সেখানে আমাদের আমরা যারা নীতি নির্ধারকরা আছে আমাদের সরকারের তারা এবং আমরা যারা আমরা যারা ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত আছি আমাদের যারা এক্সপার্ট তারা এবং বাইরের থেকে যারা আসতেছেন আমাদের এই সামিতে আপনি জানলে খুশি হবেন আমাদের আজকে পর্যন্ত প্রায় পাঁচশো পঞ্চাশ জন ডেলিগেট কিন্তু রেজিস্ট্রেট রেজিস্ট্রেশন করেছেন আমাদের এই সামিটটা পয়সা দিয়ে জি তা আমাদের একটা হচ্ছে দুশো ডলার এবং পাঁচশো ডলার এবং তিনশো ডলার এই ডলার দিয়ে পাঁচশো পঞ্চাশ জন কিন্তু আজকে পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করেছে এবং আগামী পাঁচ তারিখ পর্যন্ত সেটি করবেন আমরা আশা করছি এবং পৃথিবীর প্রায় নয়টা দেশের মিনিস্টাররা আসতেছেন আমাদের এখানে ডব্লিউটিউর তাদের সেকেন্ড ম্যান যিনি ডিডিজি উনি আসতেছেন আমাদের সৌদি আরবের কমার্স মিনিস্টার ইন্দোনেশিয়ার কমার্স মিনিস্টার আমাদের ইউকের ইনভেস্টমেন্ট মিনিস্টার আসতেছেন আমাদের আপনার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভুটান থেকে তাদের কমার্স মিনিস্টার আসতেছেন চায়না থেকে তাদের ভাইস মিনিস্টার আসতেছেন এবং ডেলিগেশন সহ এবং বাইরে থেকে উই আর এক্সপেক্টিং আর মোর দ্যান টু ডেলিগেট বাইরের ডেলিগেট আসতেছেন এই যে এগুলি তারা আসতেছেন এই জন্য তারা মনে করছেন যে এটা নতুন বাংলাদেশ এবং আপনারা জানলে আরেকটু খুশি হবেন যে সিএনএনকে আমরা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া পার্টনার নিয়েছি নিয়েছি কেন আমরা বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করতে চাই পৃথিবীর বুকে কারণ আমাদের দেশীয় অফকোর্স আমাদের দেশীয় আমাদের যে সকল মিডিয়াগুলি আছে তারা আমাদেরকে প্রচণ্ড সাপোর্ট দিচ্ছেন বাট ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারের জন্য আমরা সিএনএনকে আমাদের সাথে নিয়েছি সো আমরা এই প্রোগ্রামটাকে এমনভাবে সাজিয়েছি এটা ট্রুলি যেন একটা ইন্টারন্যাশনাল সামিট হয় এবং এফ বিসিসিআই এই পঞ্চাশ বছরের সেলিব্রেশন উপলক্ষে এটা স্টার্ট করলো একটা ইউনিক একটা প্রোগ্রাম আমরা আশা করব হয়তো এফ বিসিসিআই প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এই প্রোগ্রামটাকে অব্যাহত রাখবে এবং এক্সিলেন্স বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডটাকে অব্যাহত অব্যাহত রাখবে মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার শুনবেন আপনার কাছ থেকে ডক্টর বাসু রিয়াজ আপনার কাছে আসতে চাই যেমন স্যার বলছিলেন কি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সামিট সেই জায়গাতে আপনি তো কারিগরি উপদেষ্টার প্রধান হিসাবে এই সামিটের বিষয়গুলো সাজিয়েছেন চিন্তা আছে অর্জনের জায়গাটিতে অনেক বিষয়গুলো স্যার উল্লেখ করেছেন এর বাইরে আপনি আর কিছু যোগ করতে চান কি না দেখেন আমাদের মাননীয় এফ বিসিসিআই সভাপতি খুব চমৎকারভাবেই পটভূমিতা তুলে ধরেছেন যে মূল উদ্দেশ্যগুলো তো এর মধ্যে যেমন অর্জন উনি যথার্থই বলেছে এটা একটা নতুন বাংলাদেশ গত পাঁচ দশকে আমাদের স্বাধীনতার আমরা মাত্র ওই এক বছর আগেই আমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করলাম এই পাঁচ দশকে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে এসেছে অ্যান্ড গত কয়েকটা বছরে যে ডেভেলপমেন্ট এবং ইকোনমিক যে স্ট্রেংথ এই দুটোই বেশ শক্তিশালী একটা অবস্থান নিয়েছে যার ফলে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার হিসেবে পৃথিবীর জন্য বাংলাদেশ এখন একটা লুক্রেটিভ একটা ক্যান্ডিডেট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এখন এই সামিটটা কিন্তু আমি মাননীয় এফ বিসিসিআই সভাপতির সাথে যোগ করে বলতে চাই এই অর্জনগুলোকে তুলে ধরবে যার মাধ্যমে আমরা যেটা উনি যথার্থ বলেছেন নতুন বাংলাদেশ চেঞ্জিং বাংলাদেশ গ্রোয়িং বাংলাদেশ এই থিমগুলো তুলে ধরবে এর সাথে সাথে 
আমাদের কিন্তু আগামী দু হাজার যে লক্ষ্য উন্নত বাংলাদেশ ডেভেলপিং ডেভেলপড কান্ট্রি হওয়ার সেখানে যেতে গেলে আমাদের বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ আমাদের এক্সপোর্ট আমাদের এফডিআই আমাদের ইকোনমিক ডাইভার্সিফিকেশন এগুলো আমরা ভালো করছি কিন্তু আরও অনেক গুণ ভালো করতে হবে এবং সেটা করতে গেলে আমাকে বেসরকারি দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করতে হবে সো আমাদের আরও একটা এই পরিকল্পনায় একটা আমাদের যে কৌশল তার মধ্যে কিন্তু এটাও আছে যে স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি কোথায় আছে সেগুলো তুলে ধরা আমাদের বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর কাছে এবং বিদেশের যারা গ্লোবাল পার্টনার্স এখানে জয়েন করবে তাদের সাথেও এর সাথে সাথে আমরা এটাও বলতে চাই এখানে কিন্তু বাংলাদেশের ইকোনমিক পলিসি মেকিংয়ের যে এন্টায়ার কমিউনিটি সেটা মন্ত্রী সচিব গভর্নর মহোদয় এরা সবাই উপস্থিত থাকবেন তো এরকম সকল পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছে সকল পর্যায়ের স্টেক হোল্ডার এবং তার সাথে সাথে যেটা পলিসি মেকিং কমিউনিটিটা সেটা আমাদের ধরেন বাণিজ্য মন্ত্রী আমাদের বিভিন্ন আরও প্রাইভেট সেক্টর সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয় আছে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব বিডা ওরা সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং এই যে সবার উপস্থিতির একটা বড় অ্যাডভান্টেজ এই অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে কিন্তু দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমরা একটা সুযোগ দিতে চাই তাদের কাছে তুলে ধরার জন্য শুধুমাত্র অপরচুনিটি কি আছে তাই না কি ইম্প্রুভ করলে এই অপরচুনিটিগুলো নেওয়া বাংলাদেশের জন্য সহজ এবং রিয়ালিস্টিক হয়ে তুলবে সেটাও তুলে ধরার একটা বড় অপরচুনিটি এই সামিটে আসছে এবং তার সাথে ফাইনাল আর একটা পরিকল্পনা বা পরিকল্পনার সাথে স্ট্র্যাটেজি বলি আমরা এর মাধ্যমে কিন্তু দেখেন ওই নতুন বাংলাদেশে এখন কিন্তু বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠছে এ বি সি আই সভাপতি মহাদেব বলছিলেন আমাদের কিন্তু অনেক ব্যবসা আছে অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো পৃথিবীর কাছে আমরা আমরা আমাদের সক্ষমতা তুলে ধরেছি অলরেডি কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা আরও এটা ছড়িয়ে দিতে চাই এবং যার জন্য পার্টনারশিপস আমার লোকাল বিজনেস আমার গ্লোবাল বিজনেস তাদের মধ্যে যোগাযোগটা স্থাপন করা তারা যাতে এই যে আমাদের ক্যাপেবিলিটি যেখানে আমরা অলরেডি অর্জন করেছি বেস্ট অফ বাংলাদেশের মাধ্যমে যে এটা যাতে জানতে পারে সেটাও আমরা এই পরিকল্পনায় নিয়ে এসেছি অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মাসুরিয়াজ আবার শুনবে আপনার কাছ থেকে মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন স্যার আপনার কাছে আসতে চাই যে এই সামিটে একেবারে যদি নির্দিষ্ট করে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই কোন কোন খাতগুলোকে খুব গুরুত্ব সহকারে ফোকাস করতে চান অনেকগুলো খাদ্য আছে তার মধ্যে কোনগুলোকে আপনারা অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন এখানে আসলে আমরা তো তিনটা প্ল্যানারিতে আছে আমাদের লং টার্ম ফাইন্যান্স ডিজিটাল ইকোনমি হান্ড্রেড বিলিয়ন ডলারে এফডিআই নিয়ে কথা বলবেন এই সামিতের সবসাইতে মানে আমরা সামিতটাকে এমনভাবে ডিজাইন করেছি আমাদের প্রাইভেট সেক্টর থেকে এফ বিসিসিআই অর্গানাইজ করছেন এই সামিটটা আমাদের সাথে পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রি আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি আমাদের বিডা সাথে সাথে আমরা যে বিডার সাথে আমাদের স্পেশাল ইকোনমিক জোন অথরিটি আমাদের হাইটেক পার্ক অথরিটি আমাদের ইপিজেডের ব্যবসা জি তারপরে আপনার পিপিপি অথরিটি এদেরকেও আমরা সাথে নিয়েছি নিয়েছি এই জন্য যে মাসুবাই যেগুলি বলছিলেন যে মানে তারা থাকলে আমাদের ইনভেস্টার আসবে বা যারাই আসবে তারা যেন সাথে সাথে তাদের রিয়াকশানটা এবং আমরা ওখানে আমাদের বেস্ট অফ বাংলাদেশের ওখানে কিন্তু আমরা এদেরকে একটা ফ্যামিলিয়নও দিচ্ছি ওনার থাকবেন এবং তাদের জন্য আমরা ওই যেখানে আমাদের বঙ্গবন্ধু কনভেনশন হলে আমাদের ইয়েটা হচ্ছে ওখানে তাদের জন্য আমরা লাউন্স ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এগুলি তো এখানে আরও যেটি আমরা বলছিলাম ফেরালাল সেশানে ওখানে তেরোটা সেক্টর আছে তার মধ্যে সার্কুলার ইকোনমি গ্রিন ফাইন্যান্স গ্রিন ফাইন্যান্স তারপরে এস এম ই কনজিউমার গুডস কারণ আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের সত্রো কোটি লোকের দেশ এত হিউজ লোকাল মার্কেট কিন্তু আমাদের লোকাল স্ট্রেংথও কিন্তু অনেক বড় তারপরে আমাদের ওখানে আছে আপনার অ্যাগ্রি বিজনেস অ্যাগ্রি বিজনেস কারণ বাংলাদেশের নেক্সট প্রোডাক্ট হিসেবে আমরা এক্সপোর্ট বলেন বাংলাদেশের লোকাল বিজনেস বলেন এবং বাংলাদেশের ইকোনমিটার কিন্তু একটা বড় কন্ট্রিবিউশন কিন্তু ওখানে এস এম ই এস এম ইটাকে আমরা ওখানে ফোকাস করছি এস এম ইটার লিঙ্কেজ টু দ্য সাপ্লাই চেন বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলির সাথে কীভাবে তাদেরকে লিঙ্ক লিঙ্ক করা পর্যটন শিল্পের একটি পর্যটন পর্যটন শিল্প নিয়ে ওখানে আছে হাইটেক হাইটেক আপনার অটোমোবাইল মানে হাইটেক হাইটেক ম্যানুফ্যাকচারিং নিয়ে যেখানে আমাদের ধরেন আমরা এখন গানেই বাংলাদেশের সংযোজন হচ্ছে আমাদের মোবাইল ফোন বাংলাদেশে প্রস্তুত হচ্ছে এখন 
আমাদের এক সময় আমরা 100% নির্ভরশীল ছিলাম টেলিভিশন ফ্রিজের উপরে এখন বাংলাদেশ টেলিভিশন ফ্রিজ বানাচ্ছে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড এবং এক্সপোর্টও করছেন ওই সক্ষমতা এগুলি আমাদেরকে এখন দেখানোর সময় এবং আপনি সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশকে একটা ইকোনমিক মার্বেলের জায়গাটা বিশ্বের জায়গা এই শব্দটি ব্যবহার করে আপনি বলেছেন তো এই বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করা এবং আমাদের যে দেশীয় যে ব্যবসায়ী সমাজ রয়েছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে কাজটি করার ক্ষেত্রে এই সামিটের জায়গাতে বা গুরুত্ব বা প্রভাবের জায়গাটা যদি একটু শুনতে চাই সেটি কি ধরনের প্রভাব রাখতে পারে আমাদের আগামী দিনের অর্থনীতিতে আমরা দেখেন এই সামিটটা যে আমরা অর্গানাইজ করছি আমি আপনাকে বলছি যে আমরা পার্টনার হিসেবে সরকারের প্রতিটা মিনিস্ট্রিকে আমরা পার্টনার হিসেবে নিয়েছি এবং আমাদের প্রত্যেকটা স্যামি সামিটের যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে ওখানে আমাদের একজন সচিব কোনো না কোনো মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব ওখানে থাকবেন কোনো না কোনো মিনিস্ট্রির একজন এডিশনাল সেক্রেটারি থাকবেন সেশনগুলো সেশনগুলিতে আমাদের মন্ত্রী লেভেলের মন্ত্রী লেভেলের ওনারা প্রধান অতিথি অথবা গেস্ট অফ অনার থাকবেন বিদেশ থেকে যে সকল মন্ত্রী মিনিস্টাররা আসতেছেন তারাও আমাদের এই প্রতিটা সেশনে থাকবেন প্লাস আমাদের যে বাংলাদেশের যারা এক্সপার্ট যারা এই সেক্টর নিয়ে কাজ করছেন বিশেষ করে সেক্টরের প্রতিনিধি তারা এখানে পেপার প্রেজেন্টেশন করবেন এবং বিদেশি যে সকল গেস্টগুলি আসছেন এক্সপার্ট হিসেবে তারা এবং যারা তাদের অভিজ্ঞতাটা তারা দেশে শেয়ার করবেন দ্যার ধরেন এস এম ই এস এম ই বাংলাদেশের যদি আমরা আমাদের কর্মসংস্থানের দিক থেকে দৌড়ি প্রায় ফর্টি পারসেন্ট ফর্টি সিক্স পারসেন্ট কিন্তু আমরা কন কর্মসংস্থান দিচ্ছি বাট ইকোনমিক্যাল কন্ট্রিবিউশনে কিন্তু আমরা অনেক নিচে টোয়েন্টি সিক্স পারসেন্ট মাত্র অথচ জার্মানিতে এস এম ইর কন্ট্রিবিউশন এইটি ফাইভ পারসেন্টের উপরে জাপানেও প্রায় এরকম ইভেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া তো মোর দেন সেভেন সিক্সটি সিক্সটি পারসেন্টের উপরে বাট আমরা পিছিয়ে আসি তাইলে আমাদের এস এম ই যে সেমিনারটা হচ্ছে মানে সেশনটা হচ্ছে ওখানে জার্মান অ্যাম্বাসেডার কথা বলবেন ওখানে জাপান থেকে যারা আসতে তারা কথা বলবেন তাদের দেশে কীভাবে অভিজ্ঞতা হইল আমরা কিভাবে আমাদের এস এমিটাকে লিঙ্কেজ করতে পারি বড় ইন্ডাস্ট্রির সাথে বঙ্গবন্ধু যখন বিসিকের সৃষ্টি করলেন বিসিকটা নিয়ে আসলেন তখন ওনাদের স্বপ্ন ছিল কুটির শিল্পরা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে সাপোর্ট দিবে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হবে আজকে যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ভালো কীভাবে করলো কেন ভালো করলো জি ভালো করার কারণ হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজটা কিন্তু অনেক শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে ফ্যাব্রিক হচ্ছে বাংলাদেশে অ্যাক্সোরিজ হচ্ছে এক সময় গার্মেন্টস যখন শুরু করে তখন কার্টুনটা পর্যন্ত তাকে বিদেশ থেকে আনতে হয়েছে এখন কিন্তু সব কিছু বাংলাদেশ থেকে করে এবং বিকজ অফ এই ফরওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু এখন এক্সপোর্টে চলে গেছে এই ধরনের অবস্থাতে আমাদের অন্য অন্য সেক্টরকেও নিয়ে যেতে হবে আমার ধরুন সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশে আমরা যদি দড়ি যে আমাদের টেবিল ওয়ার টেবিল ওয়ার কিন্তু বাংলাদেশে অনেক ভালো করছেন এবং এক্সপোর্টও করছেন কিন্তু আপনি যখন টাইলসের ব্যাপারে যান টাইলস কিন্তু পুরোটাই একসময় ইম্পোর্ট হইতো এখন কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় বিশ তিরিশটা ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে যারা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট বানাচ্ছে তারা বাংলাদেশের ডিমান্ড ফুল করে বাইরে এক্সপোর্ট করার মতো সক্ষমতা হচ্ছে তাইলে তাদেরকে কি সাপোর্টটা দেওয়া দরকার ওই ব্যাকওয়ার্ড থেকে তাদের যে সকল সাপোর্টগুলি লাগবে তাদের ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রিকে তৈরি করা দরকার এগুলির জন্যই কিন্তু আমাদের এই যে টোটাল আয়োজনটা আয়োজনের সাথে ডিজাইনটা এমনভাবে করা হয়েছে যে আমাদের সরকারের যারা নীতি নির্ধারক তারা আমাদের কথা শুনল তারা ইনস্ট্যান্টলি তারা বুঝে গেল যে আমরা আমাদের চাহিদাটা কি আর আমাদের ব্যবসায়ীরাও তাদের কথাগুলি বলতে পারলো যে তাদের বটল নেকগুলি কোথায় আছে বিদেশ থেকে যারা আসছে তারাও তারা বলতে পারলো তাদের এক্সপার্টিসটা তারা এখানে আমাদের অ্যাডভাইস হিসেবে দিতে পারলো প্লাস তারা বুঝে নিল যে বাংলাদেশের অবস্থানটা ওই সেক্টরে কোন সেক্টরে কোন সেক্টরে তারা ইনভেস্টমেন্টটা করতে পারে কোন সেক্টরের ডিমান্ড বেশি কারণ আমাদের বহু জায়গা আছে ধরেন বাংলাদেশের ধরেন সতেরো কোটি লোকের একটা মার্কেট এটা কিন্তু অনেক বড় মার্কেট জি এই মার্কেটটাও কিন্তু এখন আপনি যখন চাহিদা বাড়বে তখন কিন্তু সবাই আসবে আপনার এখানে ইনভেস্টমেন্ট করা তার মানে লোকাল এবং একটা গ্লোবাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয় মোহাম্মদ জসুমুদ্দিন স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মাসুরুর রিয়াজ আমরা বিরতিতে যাব প্রশ্নটি আপনার কাছে রেখে যাই যে এখানে এই সামিটে খুব গুরুত্ব সহকারে আরেকটি বিষয় যেটা আলোচনা হবে স্মার্ট ইকোনমির জন্য উইমেন পার্টিসিপেশনের বিষয়টি আপনারা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন এই বিষয়ে বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে শুনবো তবে বিরতির পর প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠান নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি ফিরছে একটু পরেই
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি তৌফিদুল হক আজকের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ বিজনেস সামিট 2023 প্রত্যাশা ও পরিকল্পনা ডক্টর মাসরুর রিয়াসার যে প্রশ্নটি আপনার কাছে রেখে যাওয়া যা আসলে স্মার্ট ইকোনমি তৈরির জন্য উইমেন পার্টিসিপেশনের যে বিষয়টি এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই জি ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি দেখেন আমাদের পপুলেশনের প্রায় 53 54% ফিমেল পপুলেশন জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যারা তাদেরকে আপনি ইকোনমি মেইন স্ট্রিম ইকোনমির বাইরে রেখে আমাদেরকে কিন্তু সামনের দিনে যখন আমরা উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার চেষ্টা করছি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার চেষ্টা করছি সেই চেষ্টায় যদি তাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত না করতে পারি শক্তভাবে সেই যাত্রাটা কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে এবং আমাদের অন্যান্য সাউথ এশিয়ার যে কোনো দেশের তুলনায় আমাদের উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট আমরা সবচাইতে ভালো অবস্থায় আছি কিন্তু আমাদের উন্নত দেশ উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার জন্য যেই জায়গায় যেতে হবে সেখানে এখনও আমরা পৌঁছিনি আমাদের ফিমেল লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন ধরেন ছত্রিশ সাতত্রিশ পার্সেন্ট টোটাল ফিমেলের এটাকে আমাদের আরও উপরে নিতে হবে আর তার সাথে সাথে এই যে এখন এডুকেশনের ফ মানে শিক্ষাটা ছড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের মেয়েরা যে মানে ইউথ ফিমেল ইউথরা উঠে আসছে তারা বিভিন্ন তাদের স্কিলস ভোকেশনাল স্কিলস টেকনিক্যাল স্কিলস এবং টার্সারি এডুকেশনের ফলে তাদের যে দক্ষতা আসছে এটার কিছু প্রমাণ কিন্তু অলরেডি আমরা পাচ্ছি দেখা যাচ্ছে আমাদের আইটিতে মেয়েরা বেশ ভালো করছে সেখানে উইমেন ওন বিজনেস আছে বেশ কিছু আমাদের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে এখন আমাদের ফিমেল সিইও আছে বাংলাদেশি বাংলাদেশি আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন উচ্চ পদে তারা কাজ করছে এন্টারপ্রেনারশিপে তারা তাদের দক্ষতার ছাপ রাখছে এখন তাদেরকে যদি আমরা সামনের দিনের যে ডমিনেন্ট ইকোনমিক ট্রেন্ড সেটা হলো ডিজিটাল ইকোনমি এবং সেটার ভিত্তিতে যে বাংলাদেশের যে স্মার্ট ভিশন সেইখানে তাদের সুযোগটা অ্যাজ এমপ্লয়ার অ্যাজ এন্টারপ্রেনার অ্যাজ এমপ্লয়ি এবং অ্যাজ আপনার ও ব্রডার ইকোনমিক স্টেক হোল্ডার সেটাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং তার জন্য যে অর্থনৈতিক উদ্যোগ তার জন্য যে পলিসি সাপোর্ট এবং তার জন্য যে গ্লোবাল বিজনেসের সাথে যে আমাদের লিঙ্কেজ এফডিআইয়ের মাধ্যমে যে এক্সপোর্ট ভ্যালু চেইনে তাদের পার্টিসিপেশন সেগুলোকে স্ট্রেংথেন করার জন্য এখানে সম্পূর্ণ একটা ডেডিকেটেড সেশন আছে থার্ড ডেতে কিন্তু সেই সেশনটাই কিন্তু একমাত্র না অন্যান্য বিসিআই সভাপতি মহোদয় বললেন যে ডিজিটাল ইকোনমির উপর প্ল্যানারি সেশন আছে সেখানে কিন্তু এই জিনিসগুলো উঠে আসবে অ্যাগ্রি বিজনেসে এই বিষয়গুলো উঠে আসবে আমাদের লজিস্টিক্স ইকোনমিক জোনস ইকোনমিক জোনসে সরকারের পরিকল্পনায়ও কিন্তু আছে যে বিভিন্ন বড় বড় যে ইকোনমিক জোনস হচ্ছে যেমন মিরসরাই বঙ্গবন্ধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক যেটা হচ্ছে সেখানের জন্য যে দক্ষ জনশক্তি লাগবে তার একটা বড় অংশ কিন্তু এই সামিটের যে আলোচনাগুলো হবে ডক্টর মাসুর রিয়াজ সেই আলোচনাগুলো পরামর্শগুলো কিংবা পলিসি রিলেটেড যে ডিসকাশনগুলো সেগুলো সরকারি যে উদ্যোগ বা পরিকল্পনা রয়েছে সেটিকে কতটা বেগবান করবে বেগবান অত্যন্ত ইউজফুল হওয়া উচিত আমরা মনে করি কারণ দেখেন যেটা আমি জসীম ভাইয়ের সাথে আবার একটু যোগ করি যে উনি বলেছেন যে এই সামিটটা এই তিন দিনেই শেষ হওয়ার না উদ্দেশ্যটা হলো এই সামিটটা দিয়ে শুরু করছে জসীম ভাইয়ের নেতৃত্বে বিসিসিআইয়ের এবং সরকারের যে তিনটা মন্ত্রণালয় বিডা সহ কাজ করছে এই যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু এটা একটা নতুন ধারা সৃষ্টি হলো যে একটা পিরিয়ডিক সেটা বছরে একবার বা দু বছরে একবার হোক একটা মানে ইনভেস্টমেন্ট এবং ট্রেড বিষয়ক একটা গ্লোবাল আউটরিচ ইভেন্ট বাংলাদেশ এবং বিশ্বকে এক জায়গায় নিয়ে আসা গল্পগুলো বলা সত্যিকারের যে অর্জনগুলো বলা অপরচুনিটিগুলো তুলে ধরা এবং সেই জায়গায় সেই সেটার একটা বড় আউটকাম কিন্তু হবে এবং এই ধরনের ইভেন্টের হয় যে সরকার খুব মানে ইউজফুল ফিডব্যাক পায় সাজেশনস পায় শুধুমাত্র দেশের ব্যবসায়ীদের থেকেই নয় বিদেশের ব্যবসায়ীদের থেকে বিদেশের পলিসি মেকার্সদের থেকে সভাপতি মহোদয় বলেছেন প্রায় নটা দেশের মন্ত্রী ডাব্লিউটিও ডেপুটি ডিজি তারা আসছে এগারোটা খুব লার্জ গ্লোবাল কোম্পানির সিইও লেভেল অফিসিয়াল আসছে দুইশোর উপরে ইনভেস্টার আসছে তো এই যে একসাথে পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে এবং ভেরি স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এবং বিভিন্ন যে ইকোনমির যে হাই পোটেন্সিয়াল সেক্টর সেই অনুযায়ী আলোচনার ভিত্তিতে সুতরাং সেখানে যে সাজেশনসগুলো উঠে আসবে সেখানে যে রেকমেন্ডেশনগুলো উঠে আসবে সেখানে যে কনসার্নগুলো উঠে আসবে কনসার্ন যদি কোনো উইকনেস থাকে পলিসি এনভায়রনমেন্টে এনফোর্সমেন্টে সেগুলো কিন্তু একেবারে সত্যিকার অর্থেই যদি অ্যাড্রেস করা যায় যেহেতু সেগুলো আসছে একেবারে ডিরেক্ট ডাইনামিক আয়োজন ডাইনামিক আয়োজন এবং আমাদের কিন্তু একটা উদ্দেশ্য এবং একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যে এই সামিটের যে আউটকাম ডকুমেন্ট সামিটের যে সাজেশনসগুলো আসছে রেকমেন্ডেশনসগুলো আসছে 
এবং যে সম্ভাবনাগুলো তুলে আসছে সেগুলো কিন্তু একটা ডকুমেন্টে এটাতে নিয়ে এসে সরকারের সাথে শেয়ার করা সুরিয়া শেষ লাইনটি শুনতে চাইবো আপনার কাছ থেকে একেবারে এক লাইনে কি বলবেন এই সামিট নিয়ে এক লাইনে আমি বলবো যে এইটা বাংলাদেশের নতুন বাংলাদেশকে তুলে ধরার জন্য অপরচুনিটি তুলে ধরার জন্য এবং তার সাথে সাথে কোথায় আমাদের পলিসি এবং রেগুলেটরি অ্যাটেনশন দিতে হবে সেই কৌশল নির্ধারণের জন্য কৌশলগুলো বিশ্ব এবং বাংলাদেশকে এক জায়গায় নিয়ে আসার একটা বড় উদ্যোগ হলো এটা ডক্টর মাসুম রিয়াজ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন স্যার আসতে চাই আপনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে প্রযুক্তি এবং গবেষণা ভিত্তিক আর্থিক কাঠামো কাঠামো তৈরি করার প্রতি নজর দেওয়া এই বিষয়ে আর একটু বিস্তারিত শুনতে চাইবো আপনার কাছ থেকে আসলে আমাদের বিজনেসটা তো এখন স্মার্ট বিজনেস এখন আমাদেরকে ইকোনমি স্মার্ট ইকোনমি আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশের আমরা কথা বলছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশন দুই হাজার একচল্লিশ সালে আমরা উন্নত বাংলাদেশ হব এবং আমাদের সামনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর আইয়ারের চলে আসছে আমরা কিন্তু সেই ভিতরে দিয়ে চলছি আমরা বলছি আসছে কিন্তু অলরেডি আসছে আবার আপনার ফোনটা কিন্তু আপনাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দিচ্ছে আপনি ইন্টেলিজেন্ট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্টের মধ্যে আছে আপনি আজকে ইউটিউবে তিনটা গান শুনলে পরের দিন ওই গানগুলি আপনাকে দিতে থাকবে সে নিজেই তার মানে আমরা কিন্তু ওর ভিতরে আসি তো এই জায়গায় আমাদেরকে সমন্বয় করতে হবে আমাদেরকে এই এই জায়গায় আমাদেরকে আগাই যেতে হবে আমাদের এই আগানোর জন্য আমাদের স্কিল ম্যান পাওয়ার লাগবে আমাদের আমাদের স্মার্ট জনগণকে মানে আমাদের যারা এই ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আমাদেরকে ওই জায়গাতে টেনে নিয়ে আসতে এবং এই ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে যে গবেষণার মতো একটি সংস্কৃতি তৈরি করা এটি তো আপনার আমাদের যে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট জায়গাটুকু কাজ করা দরকার স্টার্ট আপসদেরকে নিয়ে কাজ করা দরকার পলিসি লেভেল নিয়ে কাজ করা দরকার এবং আমাদের এই যে সামনে যে প্রযুক্তির যে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর আইয়ারের যে জায়গাগুলি আমাদের সামনে আসছেন এগুলিকে নিয়ে আমরা বিশ্বের একটা পরিকল্পনা আছে আমরা ইনোভেশন সেন্টার করছি আমরা হয়তো আমাদের এই সামিটটা শেষ হওয়ার পরপরেই আমাদের একটা তেরোতলা বিল্ডিং আছে আপনার মতিঝিলে হাটখোলাতে সেই বিল্ডিংয়ে আমরা এফ বিসিসিআই ইনোভেশন সেন্টার উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এবং সেটির মাধ্যমে আমরা সরকারের যে স্মার্ট বাংলাদেশের যেটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন এবং বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু সব কিন্তু আস্তে আস্তে এই যে ডিজিটাল ইকোনমির কথা আমরা বলছি আজকে কিন্তু ক্যাশলেসের কথা আসতেছে আজকে কিন্তু আমরা কিন্তু এই জায়গাতে আমাদের দক্ষ মানুষকে তৈরি করে দিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা পারব না আরেকটার সাথে সাথে আমাদের যেটা দরকার সেটি হচ্ছে আমাদের একাডেমি এবং ইন্ডাস্ট্রি লিঙ্কেজটা খুবই দরকার যেটি নিয়ে আমরা বিসিসিআই আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে বুয়েটের সাথে ইভেন আমি গত পরশু দিন আমরা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারা একটা ল্যাব করেছেন আমি সেখানে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলাম তো এই জায়গাগুলিতে আমরা কাজ করতে চাই এবং আমাদের কাজ করতেই হবে কারণ আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলি আমাদের তারা কিন্তু একটা উদ্ভাবন করবেন ইমপ্লিমেন্টেশন করবেন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলি এদের সাথে যদি লিঙ্কেজটা না থাকে একাডেমি ব্রিজিংটা নিয়ে ব্রিজিংটা নিয়ে কাজ করা খুবই দরকার এবং এফ বিসিসিআই চেষ্টা করছেন এবং আমরা একটা ইনোভেশন সেন্টারও করছি এবং আমাদের যে সারা বাংলাদেশের যে সেক্টরাল অ্যাসোসিয়েশনগুলি আছে আমাদের যে সারা বাংলাদেশের যে চেম্বারগুলি আছে তাদেরকেও কিন্তু সক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকেও কিন্তু ট্রেন করতে হবে কারণ ব্যবসাটা তো শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক হইলে হবে না সারা বাংলাদেশ কেন্দ্রিক কিন্তু হতে হবে ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু এখন আপনার ওখান থেকে শুরু করতে হবে গ্রাম পর্যায়ে থেকে শুরু করতে হবে নাইলে কিন্তু আমরা যেটি দুই হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত বাংলাদেশ করলে আমার তিনশো বিলিয়ন ডলার আমরা এক্সপোর্ট করতে হবে আমি কিন্তু গার্মেন্টস দিয়ে শুধু তিনশো বিলিয়ন সম্ভব না সুতরাং এই যে আমাদের উদ্যোগটা যেটি মাসুর ভাই বলছেন যে নতুন বাংলাদেশের এবং নতুন এই যে আমাদের যে এই উন্নত দেশে যাওয়ার জন্য যে সকল মানে টার্গেট আছে টার্গেটকে অ্যাচিভ করার জন্য যে সকল কাজ করতে হবে সেই জায়গায় আমি মনে করি আমাদেরকে 
অ্যালাইন হইতে হইলে আমাদেরকে একাডেমির সাথে কাজ করতে হবে স্যার আমরা শেষ করব একেবারে শেষ মন্তব্যটা নিব একেবারে দুই এক লাইনে শেষ করবেন এই সামিটকে কেন্দ্র করে স্যার আমি খুবই মানে খুশি যে আমরা এই সামিটটা করতে পারছি এবং আমি খুবই মানে আমাদের আমরা কিন্তু সরকারের যে তিন চারটা প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়েছি আমি তাদের প্রতি তারা কিন্তু আমরা কিন্তু সরকার থেকে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট নিচ্ছি না পুরোটাই কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর থেকেই সাবমিটটা করা হচ্ছে বাট আমাদের তারা কিন্তু আমাদের প্রচণ্ডভাবে হেল্প করছেন এবং সেটাই দরকার এই যে টিম ওয়ার্কটা যে একটা গভর্নমেন্ট একটা পলিসি দিবে ফ্যাসিলিটেশন করবে প্রাইভেট সেক্টর সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন করবে এই সাবমিটটাও কিন্তু আমার কাছে পার্টনারশিপটা ওই রকমের মনে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এখান থেকে আমরা যে আউটকামটা পাবো আমরা যে তথ্যপাত্য পাবো আগামীর ব্যবসা বাড়ানোর জন্য সেখানে যেন এই পার্টনারশিপটা আমাদের থাকে বজায় থাকে বজায় থাকে তাইলে কিন্তু আমরা এই কাজটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে নিয়ে যাবে এটাই সত্যি বাট আমাদের সরকারের যে পলিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য ওনার যে ভিশন সেটিকে অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের পলিসি মেকাররা যেন আমাদের সাথে অ্যালাইন নিয়ে অ্যালাইন হয়ে তবেই লক্ষ্য পূরণ তাইলে অবশ্যই অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন এবং ডক্টর মাসুর রিয়াজ আপনাদের দুইজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আলোচনায় আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ